স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি তোফায়েল হোসেন শুরুতেই জানাব সংবাদ শিরোনাম দীর্ঘ এক যুগ পর রাজশাহীর মাঠে শুরু হবে বাংলাদেশ পাকিস্তান অনুরোধ 19 আন্তর্জাতিক টি-20 আন্তর্জাতিক ক্রিকেট রাজশাহীতে কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে মতবিনিময় সভায় বললেন মেয়র লিটন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘিরে রেকর্ড সংখ্যক মনোনয়নপত্র উত্তোলন শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দীর্ঘ এক যুগ পর রাজশাহীতে শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ পাকিস্তান অনুরোধ 19 টি-20 আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আগামীকাল সকাল 10টায় রাজশাহী শহীদ এএইচএম কামারুজ জামান বিভাগীয় স্টেডিয়ামে খেলা অনুষ্ঠিত হবে এই উপলক্ষে বুধবার বেলা 11টায় বিভাগীয় স্টেডিয়ামের সভাকক্ষে প্রেস ব্রিফিং করেছেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ অধিনায়ক ও কোচ শুরুতে প্রেস ব্রিফিং এ আসেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক কোচ ও টিম ম্যানেজার তারা বলেন বাংলাদেশের ক্রিকেট দল এখন অনেক শক্তিশালী তারা ভালো খেলছে তাদের পরাজিত করতে হলে ভালোভাবেই খেলে পরাজিত করতে হবে তবে আমরা জয়ের ব্যাপারে অনেক আশাবাদী ইয়া আই এম এক্সপেক্টিং গুড फ्रॉम आवर टीम এন্ড রিয়েলি এক্সাইটেড টু আওয়ার ইন আওয়ার 3 ডে 3 লেফট ম্যাচেস অফ ওডিআই 1720 আই এম হোপিং টু আওয়ার টিম दैट वी परफॉर्म वेल एज वी लर्न फ्रॉम आवर कैंप एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैचेस ओवर कैंप ইয়া আই এম হোপিং গুড फ्रॉम आवर टीम द पीपल स्टैंडिंग यू नो अदर बोथ साइड ऑफ द रोड and it's nice to see be here after 20 years 20 i've been told yeah. that 20 years this first international match will be playing tomorrow so i hope uh, pakistan team is doing well at the moment but bangladesh under 19 always is very strong yes. side pore press briefing e ashen bangladesh cricket dol er odhinayak o coach tara bolen pakistan dol er beshi bhag bahati batsman ei jonno amader dol e kichu ta poribortan ana hoyeche je sob durbolota chilo tar shongshodhoner chesta kora hoyeche tar poro পাকিস্তান যেহেতু খুবই শক্তিশালী একটি দল তাই খেলেই জিততে হবে আগেও খেলেছি আমরা সবাই এখানে ওয়াইসিএল খেলেছি ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলেছি এখানে তো আমাদের মাঠ সম্পর্কে ভালো আইডিয়া আছে ইন্টারন্যাশনাল খেলা হিসেবে অনেকদিন পর হচ্ছে তা জানি কিন্তু আমরা এই মাঠে অনেক অভ্যস্ত মানে অনেক ক্রিকেট খেলেছি আর জানি কন্ডিশন কি করতে পারে না করতে পারে আমরা ওভাবেই প্ল্যানিং করছি টিম প্ল্যানিং ওভাবেই হচ্ছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক নেক্সট ম্যাচটা আমরা ইনশাআল্লাহ কামব্যাক করে দাঁড়াতে পারবো পাকিস্তান ইয়াং প্লেয়ার্স আর ভেরি গুড দে হ্যাভ গট আ নাম্বার অফ প্লেয়ার্স হু প্লে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট Uh, and Pakistan first class cricket is quite tough. Um batsmen face a number of bowlers that bowl 90 mile an hour plus. Um so they're very much attuned to playing fast bowling. Um Agami kal theke Bangladesh Pakistan onurodh 19 antodeshiyo T20 antarjatik cricket er tinti one day o ekti T20 khela onushtito hobe. রাজশাহীতে কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত চোদ্দ দল সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি মেয়র এএইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন বুধবার দুপুর বারোটায় নগর ভবনের এনএক্স ভবনে এর আয়োজন করা হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাবেক এমপি আক্তার জাহান ও মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক পিন্টু মত বিনিময় সভায় সাংবাদিকরা তাদের আবাসন সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি নগর উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ দেন এ সময় মেয়র তার বক্তৃতায় বলেন আবারও নির্বাচিত হতে পারলে রাজশাহীকে যানজট মুক্ত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে পাঁচটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সীমানা বৃদ্ধি ও মাস্টার প্ল্যান করে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর উন্নয়ন করা হবে তিনি বলেন সিটি কর্পোরেশন আরডিএ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে আলাপ করে জায়গা চিহ্নিত করে সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে আরেকবার নির্বাচিত হতে পারলে যে কাজগুলি বাকি আছে সে কাজগুলি আমি রাজশাহীতে করতে চাই ফ্লাইওভার দিয়ে শহরের যানজট কমানোর জন্য পাঁচটি ফ্লাইওভারের টেন্ডার তিনটি হয়ে গেছে দুটি হয়ে গেছে আর তিনটি আগামী দুই এক দিনের মধ্যেই তার সাবমিশন আছে ড্রপিং আর কি আছে পাঁচটি ফ্লাইওভার এগুলো নির্বাচনের পরে তার কাজ শুরু হবে এই শহীদ কামরুজ্জামান বিন্দুর মোড় যেটাকে বলতাম আমরা রেলগেট চত্বর এখানে দুই মুখী উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব পশ্চিম দুই মুখী এখানে ইয়ে হবে যাতে যানজট যেটা হয় সেটা থাকবে না সব উপর দিয়ে চলে যাবে উত্তরের দিকে বা পূর্বে পশ্চিমে এটি বর্ণালীর মোড়ে রাজীব চত্বরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে মনোনয়নপত্র উত্তোলনে মুখর হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস প্রতিদিনই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করছেন রাশিক নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনের আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসার দেলোয়ার হোসেন জানিয়েছেন তফসিল ঘোষণার পর গত তেরো দিনে মোট সাতশো জন কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন 
আজ বুধবার ও সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ত্রিশটি ওয়ার্ড থেকে সম্ভাব্য সংরক্ষিত ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো তিপ্পান্ন জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন এটি সর্বোচ্চ মনোনয়নপত্র উত্তোলন বলে নির্বাচন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এদিন মেয়র পদে কোনো মনোনয়নপত্র না উঠলেও সংরক্ষিত ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো তিপ্পান্ন জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন এর মধ্যে অনেকেই মনোনয়নপত্র উত্তোলনের পর জমাও দিয়েছেন জানা গেছে সাতশো উনষাট জনের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের উনচল্লিশ জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে রয়েছে একশো চোদ্দ জন আগামী তেইশ মে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় এছাড়া দুই জুন প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে বিপুল পরিমাণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র উত্তোলনে এবার রাশিক নির্বাচন অনেকটাই ব্যতিক্রম হবে বলে মনে করছেন ভোটার ও সংশ্লিষ্টরা লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে জবিউল হক মাস্টার নামে এক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার চোদ্দ বছর পর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি জুয়েল হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব এগারো বুধবার ভোরে রাজধানী ঢাকার আশুলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় গ্রেপ্তার জুয়েল হাওলাদার লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার আলেকজান্ডার ইউনিয়নের সেবা গ্রামের মৃত ওমর ফারুকের ছেলে র্যাব এগারো সিপিসি তিন নোয়াখালী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মাহমুদুল হাসান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান আসামি জুয়েল গ্রেপ্তার এড়াতে দীর্ঘদিন যাবৎ পলাতক ছিল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে র্যাব তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় জানা যায় জমি থেকে মাটি কাটার জেরে দুই হাজার নয় সালের তেইশ জুন বেলা এগারোটার দিকে প্রতিবেশী আব্দুর রশিদের ছেলে আলাউদ্দিন চৌধুরীর নির্দেশে অভিযুক্তরা মুক্তিযোদ্ধা জবিউল হকের মাথায় কাট দিয়ে আঘাত করে গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তিনি মৃত ঘোষণা করেন পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় এ ঘটনায় নিহত জবিউল হকের ভাই হাজি নুরুল ইসলাম বাদী হয়ে আলাউদ্দিনকে প্রধান আসামি করে তেরো জনের নামে রামগতি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন দীর্ঘ শুনানি শেষে ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে চলতি বছরের পনেরোই ফেব্রুয়ারি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত এক এর বিচারক আজিজুল হক মামলার পাঁচ নম্বর আসামি জুয়েলের মৃত্যুদণ্ড এবং তিন নম্বর আসামি মাহবুব ওরফে মাফুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন এই ছিল বরেন্দ্র সংবাদে সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ